Sir, totally sixty-three members are in the meet, sir. Sixty-three members. Okay. Uh, okay. Uh, good evening to everybody. Uh, I am Ashwin, and my company is Shapers Packaging Design Studios. Uh, we are from Madurai. Uh, so, now we are full and full. Or product really like kundu varada irundal. Enna na vishyengal handle panano. So, ini ki nariya per ko andu or food business saaram kinnu tro varas eruko. ஸோ அப்போ அந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றப்போ அவங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி வந்து அவங்க வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத தான் நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய பேருக்கு ட்ரெயின் பண்ணி ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸோ விஷுவலாக என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லணும் நம்ம ப்ராடக்ட் பற்றி கண்டென்ட்டாக எப்படி சொல்லணும் ஸோ மார்க்கெட் போகும்போது என்னென்ன விஷயத்த நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுன்றத தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களோட கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் அரி ஆடிபிள் இருக்குங்களா Yes sir audible sir okay thank you so enak enna screen yaarume theriyala yaar iranga enna theriyala veru names mattum da varudhu adala da enak theriyala okay so enak ungala pathi adhaadhu enak ungalku enna enna questions id related ah irukku edha or business related ah edha questions irukku appadina first or questions kuda polama illa so over view enna pathi irundhu naanga enna enna mari pandrondradha na kondu pona podunga எப்படி உங்களுக்கு வேணும் உங்களுக்கு பிராண்டிங் ரிலேட்டடா ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா மார்க்கெட் ரிலேட்டடா ஸோ நான் இந்த மாதிரி கொண்டு போறேன் நான் வந்து அடுத்தது ஒரு ஜாபுக்கு போக போறேன் அப்படின்னா நான் மார்க்கெட்டிங் சிக்னல் நான் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா கொஷின்ஸ்ல இருந்து ஹேண்டில் பண்ணலாமா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருந்தா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஓகேங்க ஸோ ஷேப்பர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரீம்லேருந்து நான் கொண்டு வந்ததுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சொந்த ஊர் வந்து உங்கள் காலேஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மேட்டூர் டேம் தான் ஸோ உங்கள் காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணணும் மேட்டூர் டேம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன வில்லேஜ் தான் என்னோட ஊர் ஸோ நான் வந்து ஸ்கூலிங் படிக்கும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் தான் எங்களோட ஃபேமிலியும் வந்து பிஸ்னஸ் தான் நான் வந்து ஒரு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து படிக்கிற காலத்தில் எங்கள் பிஸ்னஸ் அதாவது கடை தான் வச்சுருந்தோம் எங்கள் கடைக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே எங்கள் வீட்டிலிருந்து தான் பேக் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்கட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் ஆகட்டும் இது வந்து ஹோல்ஸ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் அதை நாங்கள் பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி சின்ன சின்னதாக ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பேக் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்கள் கடையில் கொண்டு போய் வச்சு விற்பாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து நிறையா ஒர்க்கர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஃபோர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நல்லா இவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளும் அவங்க ஃபேமிலியை தான் எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு டைமில் வந்து எங்கள் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்றப்போ ஸோ இன்னி கொஞ்சம் வேற ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கா சார் ஸோ அப்படின்றப்போ சார் மில்க் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து மில்க் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ பால் அப்படின்றது என்னன்னா அன்னனைக்கு நமக்கு வந்து கன்சப்ஷன் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் மிச்சமாச்சு அப்படின்னா அது வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அதாவது அந்த பால் மீதி ஆகும்போது அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்றப்போ திருப்பி அதை வந்து தயிராக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த பால் மீதி அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி பற்றிக்கு தயிர் போட்டு வச்சிடலாம் அப்புறம் தயிராக விற்கலான்னு ட்ரை பண்ணால் தயிர் விற்கல ஸோ இதே மாதிரி தயிர் போட்டு போட்டு அதையும் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ மீதியானதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து வந்து இது ஏன் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுவோம் இதை மோர் ஆக்கி பார்க்கலாம் ஸோ வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு மோர் கொடுத்தா ஃப்ரீயாகவே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவோட ஒரு ஐடியா இருந்தது சார் அம்மாவோட ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மோர் போட்டு அந்த பாலை வீணாக்க வேண்டாம் அதை தயிராக்கி மோர் ஆக்கி நம்ம கடையில் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஒரு டம்ளர் மோர் கொடுப்போங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஹிட்டு இதுதான் வந்து எங்கள் வீட்டோட பிஸ்னஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்போ அது நல்லா ஹிட் ஆகணும்னா ரெகுலராகவே வந்து ஒரு நாள் கிடைக்கும் ஒரு நாள் கிடைக்கும் வந்தப்போ ரெகுலராகவே நிறைய பேர் வந்து அதை என்கொயரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது ரெகுலராகவே நீங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்குமா மோர் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்றப்போ இதுதான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் தான் டெய்லி காலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் கிளாஸ் பாட்டிலில்
எனக்கு எங்க அக்கா கிழமை சில வேலைகள் எடுத்து வச்சிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து பேக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் நான் இடம் போட்டு கொடுத்தா அக்கா கவர்ல போடுவாங்க அம்மாவோ இல்ல பாட்டியோ உட்காந்து சீல் பண்ணுவாங்க அதாவது பேக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்ப ஒன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நான் வேலை செஞ்சாதான் நான் வேலையாகவே போகும் இதுதான் என்னோட பெயின் பாயிண்ட் ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்க காலத்துல அடுத்து இந்த மோரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நைட்டு ஒரு ஏழரை எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா பத்து மணி வரைக்கும் பாட்டில் வாஷ் வச்சுக்கோம் அடுத்த நாள் காலையும் அது ரீவாஷ் பண்ணி திருப்பி ஏன்னா இப்போ சோடா ப்ராடக்ட்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது தண்ணி தான் ஆனா மோரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே மில்க் ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் அந்த பாட்டில்ல வந்து கிளீனா இல்ல ஹைஜினா இல்லைனாலும் அது கெட்டு போயிடும் ஸோ அப்ப இப்படியே போயிட்டு இருக்கிற காலத்துல ரொம்ப வேலைகள் அதிகமாவே இருந்தது எனக்கு அப்போ அதே தான் இது மாதிரி இருக்கும்போது சரி அட்லீஸ்ட் சம்மர் வந்தா நம்ம வந்து ஊருக்காவது போவோம் தாத்தா வீட்டுக்கு போவோம் நமக்கு ஒரு மாசம் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சம்மர்ல என்ன ஆகும்னா அப்பா வந்து ஒரு ஒன் வீக்லயே வந்து கூப்பிட்டு வந்துருவாரு பிகாஸ் ஏன்னா சம்மர் தான் வந்து பயங்கர பிக் சீசனா இருக்கும் தனியா வேலை பண்ண முடியல அப்படின்னு கூட்டு வந்துரும் இப்படியே ஒரு பெயின் பாயிண்டா இருக்கும்போது அப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இங்கிருந்து எப்படி விடுபடலாம் இந்த மாதிரி வேலைகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த வேலையை எப்படி நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்றப்போ நிறைய பேர்ட்ட பேசும்போது அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னாரு நீங்க ஏன் பாட்டில் இருக்கீங்க இதுக்கு வந்து பேக்கெட்டா மாத்தணும் நீங்க வந்து நிறைய பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்போ நான் டென்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லீவ் டைம்ல ஒருத்தர் சொன்னோன்னு அப்பாவும் கேட்டேன் நமக்கு வேலை குறை கம்மியான தான் ஈஸியா இருக்கும் இனி கொஞ்சம் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்ப நாங்க பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ஸ் குள்ள மாறிடும் ஸோ அப்ப பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ல போட்டு திருப்பி சேல் பண்ணும்போது தாத்தா வந்து அதுக்கு அப்செக்ஷன் பண்றாரு ஏன்னா நிறைய குப்பை சேருது கிடைக்கும் மொழி குப்பை சேர்ந்து நல்லா இருக்காது நம்ம பாட்டில கொடுக்கறது தான் பெட்டர் அப்படின்னு திருப்பியும் பாட்டிலுக்கே ரிவியூ பண்ணாச்சு அப்புறம் நான் யோசிச்சேன் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்ப நான் வேற ஏதாவது இன்னி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா பாட்டில்ஸ் இதுக்கு மேலே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றப்போ எங்க கிடைக்கும் மட்டும் அப்பா இதெல்லாம் தாத்தா பேக்கெட் ஓகே இது சாரி பாட்டில் ஓகேனால அப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த கவர்ஸ் மிஷின் நம்மகிட்டே இருக்கு இதை வச்சு நம்ம வந்து வேற கடைங்களுக்கு ஏன் சப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றப்போ எனக்கு யார் சஜஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க கவர்ஸ் அவங்ககிட்டே அவங்க கேட்டாங்க ஸோ உங்க நீங்க எங்களுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றப்போ அப்பதான் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது சரி நானும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு டென்த் ஹாலிடேஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது அப்ப இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் நிறைய சப்ளை பண்ணேன் ஸோ இப்படிதான் வந்து எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்தது ஸோ அப்ப எனக்கு கைடன்ஸ் பண்ணலாம் யாருமே கிடையாது அப்பா அப்பா என்ன பண்றாங்களோ அதோட ஹெல்ப்ல நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணனா எங்க கடைக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க நாங்க பேக் பண்ற பிஸ்கட்ஸோ மிக்சரோ சேல் குறைஞ்சிட்டே வந்தது ஆனா வெளியில இருந்து பேக்கெட் அப்ப வந்து புஸ்டின்னு ஒரு பிராண்ட் இருந்தது ஸோ அந்த பிராண்டோட பிஸ்கட் தான் அதிகமா சேல் அதிகமாக ஆரம்பிச்சது எங்க பிஸ்கட் கம்மியாச்சு அப்ப ஏன் அப்படின்னு டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கும்போது அது அட்ராக்ஷன் இருந்தது எங்க பேக்கிங் அட்ராக்ஷன் இல்லை ஸோ அப்போ அதை பத்தி நான் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அப்ப நான் வந்து போட்டோஷாப் போறல்றா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் வந்து ஒரு டுவெல்த்து படிக்கும் போதே வந்து இதை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பிச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோ மேனிகுலேஷன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா வந்து கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அம்மா கூட சேர்ந்து அந்த கிராஃப்ட்டும் கற்றுக்கிட்டேன் கூடவே வந்து ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற காலத்தில் நான் வந்து ஃபோட்டோ ஷாப் போடுறா இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டு அதில் சின்ன சின்னதாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இப்படி என்னோட கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஸ்கூலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே என்னென்னா எனக்கு வந்து காலேஜ்லாம் போகக்கூடாது எனக்கு உடனே பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் அதனால என்ன பண்ணணும்னா நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே இறங்கிட்டேன் ஸோ அப்போ எப்படி டிஃப் டிசைன்ஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இதை பற்றி நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் இது அடுத்தடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இது இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் ஷிஃப்ட் ஆனேன் கோயம்புத்தூரில் வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் போது கோயம்புத்தூரில் நான் ஒரு வெட்டிங் ப்ரொஃபைலில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி எடிட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்டாக கேட்டு நான் கற்றுக்கிட்டு தெரிஞ்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி ஓகே இப்போ நமக்கு டிசைன் தெரியும் இந்த டிசைன்ஸை வந்து நம்ம நம்மளாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்றப்போ பிரிண்ட் மீடியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சின்ன வயசுல இருந்து கிராஃப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இந்த டிசைன் பிளஸ் கிராஃப்ட் இந்த ரெண்டையுமே ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் வந்து பிரிண
ஸோ நமக்கு டிசைன் நல்லா பண்ண தெரியும் ஆனால் மெட்டீரியல் பிரிண்டிங்கில் வந்து இன்னும் மெட்டீரியல் வைஸ் தெரியல அப்போ என்ன பண்ணனா ஒரு ஒரு வருஷம் திருப்பி நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்றது கிடையாது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ திருப்பி என்ன பண்ணனா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் கடையில் வேலை செஞ்சேன் எதுக்கு பேப்பரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஒரு மூணு மாசம் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்ல வேலை செஞ்சேன் ஸோ அந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அப்புறம் ஆப்சர் டெக்னாலஜி இப்படி சைமல்டேனியஸா ஒரு டூ இயர்ஸ் என்ன பண்ணனா ஒரு மூணு மூணு மாசம் எனக்கு சேலரி பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நைட் ஷிஃப்ட்ல நான் ஏன் பண்றேன் டே ஷிஃப்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லேர்னிங் வேணும் அப்படின்றப்போ ஒரு மூணு மூணு மாசம் ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியா போயிட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டே வந்தேன் ஸோ லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சது இந்த நாலேஜ் வச்சு திருப்பி அகைன் டூ தௌசண்ட் லெவன் மிடில்ல வந்து நான் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ ஃப்ரீலான்ஸா வந்து டிசைன்ஸ் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு பிரிண்டிங்கும் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன் ஸோ ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல எனக்கு நல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல எனக்கு சின்ன சின்ன ஒர்க் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ டூ தௌசண்ட் டோலில் சேப்பர்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில தனியாக ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அந்த அதை ஆரம்பிச்சு ஒரு என்னோட ஸ்கூல்ல என்னோட ஜூனியர்ஸ் ரெண்டு பேர் சேர்த்து இந்த ஒரு ஸ்டுடியோஸ் ஆரம்பிச்சு மார்க்கெட் பண்ணி இப்படியே கொண்டு போனேன் ஸோ எனக்கு எப்போவுமே ஒரு சின்ன ஒரு பழக்கம் இருக்கு நம்ம எது செஞ்சாலும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி அடுத்த பத்து வருஷத்துல எப்படி இருக்கும் அடுத்த இருபது வருஷத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்னலாம் காணாம போச்சு அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ அப்போ நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல நான் பிரிண்ட் மீடியா தான் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணி உள்ள இறங்கும் போது நான் யோசிச்சேன் ஸோ இந்த பிரிண்ட் மீடியால என்னென்ன விஷயங்கள் அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா தெரியல முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீட்டிங்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து கிறிஸ்துமஸ் நியூ இயர் பொங்கல் வந்துட்டுனால எல்லாருமே எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு இருப்பாங்க ஸோ ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது இல்லை அப்ப நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதை யோசிச்சேன் அப்ப அது அந்த ஒரு துறையில அந்த ஒரு விஷயம் அழிஞ்ச போச்சு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் உள்ள என்ட் ஆகும் போது இந்த மாதிரி எது காணும் போகும் பார்த்தா லெட்டர் பேட் என்ல எப்ப இமெயிலும் டிஜிட்டலும் உள்ள வந்துச்சோ லெட்டர் பேடுன்றது பிரிண்ட் பண்றது கம்மியாச்சு அதை அனுப்புறதுக்கான என்ல கவர்ஸ் கம்மியாச்சு ஸோ அப்போ இதுவும் கம்மி ஆச்சு அடுத்தது நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இதே மாதிரி நான் ஸ்டெடி பண்ணும்போது பிஸ்னஸ் கார்ட் ப்ரௌச்சர்ஸ் கேட்லாக் எல்லாமே பிரிண்ட் பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிச்சு அப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல திருப்பி நான் உட்காந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து ரீ ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எதை நோக்கி போகுது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில தான் நமக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில எது அடுத்தது டாப்ல இருக்கும் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நான் சூஸ் பண்ணது பேக்கேஜிங் ஸோ அதான் சொல்றேன் சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து அந்த ஆர்வமும் இருந்ததுனால எனக்கே என்ன அறியாம அப்ப நமக்கு வந்து பேக்கேஜிங் தான் எதுனால அப்படின்னா இன்னைக்கு ப்ரௌச்சர் கேட்லாக் எது வேணாலும் டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆக 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 பிரிண்ட்டுக்கு கம்மியாகும் ஆனா என்னதான் தலைகையில நம்ம பண்ணாலும் ஒரு பேக்கிங் இல்லாம ஒரு பொருள் வெளியில போகாது ஸோ அப்படின்றப்ப நான் டூ தௌசண்ட்ல நான் பேக்கேஜிங் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்ட வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் அதாவது பிரிண்டிங்கே தான் ஆனா பேக்கேஜிங் சார்ந்த டிசைன்ஸை நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன் அப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்ட்போர்ட் சார்ந்த பேக்கேஜிங்கான ஒர்க்ஸா எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ வெறும் பேக்கேஜிங் மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாது நம்ம பேக் பண்ணி கொடுக்குறவங்க எப்படி அந்த பொருளை விற்கிறாங்க அது மூலமா அவங்களுக்கு எப்படி சேல்ஸ் நடக்குது என்ன ரிசல்ட் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்லுவேன் அப்ப என்ன பண்ணா ஒரு ஒரு நான் ஒரு டிசைன் முடிச்சு ஒரு பிரிண்ட் முடிச்சு ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதோட இல்லாம அவங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதாவது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இன்டர்வல்ல அவங்க கூட திருப்பி கணக்கில் இருந்துருப்பேன் ஸோ உங்க பிஸ்னஸ் நல்லா போகுதா கரெக்டா இருக்கா நாங்க கொடுத்த பேக்கேஜிங் கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்றப்போ எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த என்னோட கிளைண்ட்ஸ் வந்து சக்சீட் ஆனாலும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட் வந்து சக்சீட் ஆகல ஸோ சக்சீட் ஆக காரணம் நாட் ஓன்லி பேக்கேஜ் அவங்க மார்க்கெட் கொண்டு போய் கரெக்டா பொசிஷன் பண்ண முடியல அப்ப என்ன பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இருந்து திருப்பி அடுத்த என்னோட லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம கார்ட்போர்ட் பேக்கிங் மட்டும்தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி பேக்கேஜிங் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு ஒன் இயர் வந்து எவ்ரி வீக் வந்து ஒன் டே ஆர் டூ டேஸ் வந்து நான் டிராவல் போவேன் எதுக்குன்னா இந்த பேக்கேஜிங் பத்தி தெரிஞ்ச ஸோ ஒரு வீக்லி ஒரு வீக் இந்த வாரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஃபார்
ஸோ அப்போ கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறோம் என்ன பெயின் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஸ்டேல் பண்ணுறதுக்கான கொஞ்சம் திறமை இல்லை அதாவது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி விற்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி பேசி நான் கொடுக்கணும் அப்படின்றப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பிஃபோர் கோவிட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெறும் டிசைன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிசைன்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா பிராண்டிங் ஸோ எதுக்காக நான் இது சொல்ல வரேன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அந்த விஷயத்த மட்டுமே நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம க்ரோ பண்ண முடியாது ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கே வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில நீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க அங்க கொடுக்க முடியும் எவ்வளவு தூரம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் எவ்வளவு தூரம் பெயின் பாயிண்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ கம்பெனிக்கு ஓனருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அது அவர் பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்காம அந்த பிரச்சனைக்கு என்னால ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படி நீங்க யோசிச்சு ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்னைக்கு வரைக்குமே அதை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கோவிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா எங்களோட டிசைன் பேக்கேஜிங் இல்லாம நாங்க பிராண்ட் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லாமல் என் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே பிராண்டிங் பீட் பண்ணேன் பிராண்டிங்னா என்னன்னா ஒரு பொருளுக்கான அடையாளம் ஏன் இந்த பொருள் வாங்கணும் இந்த பொருள் யாருக்கானது ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாம் தான் வந்து ஒரு பிராண்டிங்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் சக்தி மசாலா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு பிராண்ட் வந்து சக்தி மசாலா ஆனா ஆட்சி மசாலா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்தது ஆனா எப்படி ஆட்சி மசாலா வந்து சக்தி மசாலாவோட ஈக்வண்டா ஈக்வண்டா வந்தாங்க யோசிக்க முடியுமா இப்ப இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன நீட் இருக்கு ஸோ அப்போ என்னோட இருக்கிற நான் இப்போ நான் பண்ற ப்ராடக்ட் என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன விஷயத்த வச்சு சொல்றாங்க அப்போ நான் அந்த பிராண்ட்ஸை தாண்டி வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும் ஸோ ஆச்சி மசாலா என்ன பார்த்தாங்கன்னா யாருனாலே சொல்ல முடியுமா ஆச்சி மசாலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்த ப்ராடக்ட் என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் மட்டும் பேசுறது ஒரு இன்ட்ராக்ஷனா இருந்தா நல்லா இருக்கும் யோசிக்க முடியுதா அடுப்பில் இருக்கா நான் பேசுறது யாரோ ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இன்ட்ராக்ஷனா போலாம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் மட்டுமே பேசிட்டு நல்லா இருக்கு ஏன்னா இது எல்லாமே உங்க மார்க்கெட்டிங் சப்ஜெக்ட் தான் கறி மசாலா ப்ராடக்ட் சார் இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது குழம்பு மிளகா தூள் ஓகேங்களா ஸோ எதுனால அவங்க குழம்பு மிளகா தூள் சக்சஸ் ஆனாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு வாரம் நம்ம வாரத்துல சண்டே விட்டுருலாங்க வாரத்துல அஞ்சு நாள் அப்படின்றப்போ டெய்லி வந்து மத்தியானம் என்ன லஞ்சு சாப்பிடும் ரைஸ் கூட என்ன சாப்பிடுவோம் டக்குன்னு சொல்லுங்க யாரானாலும் சொல்லுங்க நம்ம வீட்டுல நம்ம டெய்லி மத்தியானம் என்ன சாப்பிடுவோம் ரைஸ் சார் ரைஸ் ஆ ஓகே ரைஸ்க்கு என்ன வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம் சாம்பார் ரசம் அந்த மாதிரி சார் ஓகே ஷூருங்க சூப்பராக சொன்னீங்க கரெக்டு என்னென்னா அதான் எதுனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சக்தி மசாலா ஹிட் ஆச்சுன்னா அப்போ சக்தி மசாலாவுக்கு முன்னாடி சாம்பார் தூள் இல்லையா கண்டிப்பாக இல்லைங்க ஏன்னா சக்தி மசாலா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்வைட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் சாம்பார் வைக்கணும்னா டெய்லி அரைச்சி வைப்பாங்க இல்லைனா உங்களுக்கு அஞ்சாறு இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து சேர்த்தி போட்டு வைப்பாங்க இல்லைன்னா கடையிலேருந்து உங்களுக்கு மல்லி தூள் மிளகா தூள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து அப்பப்போ போடுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சாம்பார் வைக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் டைம் ஆகுது ஆனால் நான் கொடுக்குற சாம்பார் தூள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலா அரைக்கிற வேலை இருக்காது நீங்கள் கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சியே போட முடியும் டெய்லி ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து இனோவேட் பண்ணதுனால தான் கத்தி மசாலா சாம்பார் தூள்னு ஒன்று வீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு அடுத்தது வந்துருக்கும் ஸோ சாம்பார் தூள் தான் அவங்களோட சிக்னேச்சர் ப்ராடக்ட் ஸோ ஆச்சி மசாலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மார்க்கெட் கேப் எப்பவுமே ஒரு பெரிய பிராண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு கேப் விட்டுருப்பாங்க அந்த கேப்பை நம்ம பிடிச்சா ஸோ போலீஸ் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே பாருங்க ஏதாவது ஒரு
மூணு நாள் சக்தி மசாலா ப்ராடக்ட் போட்டாலும் இன்னொரு மூணு நாள் கேப் இருக்கு அந்த கேப்ப நான் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு ஆச்சி மசாலா கிட்டார் ஸோ அப்படின்றப்போ ஆச்சி குழம்பு மிளகாத்தூள் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க குழம்பு வைக்கணும் அப்படின்னா சக்தி மசாலாவோட மல்லித்தூள் வேணும் மிளகாத்தூள் வேணும் தனியா தூள் வேணும் இந்த மாதிரி அஞ்சு ப்ராடக்ட் எடுத்து அவங்க ஒன்னா போட்டாதான் ஒரு குழம்பு வரும் ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு விதமான கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் முன்னப்பின போட்டாலும் டேஸ்ட் மிஸ் ஆகும் அதனால என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து டோட்டலா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி மிஸ் ஆகும் கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகுது அப்படின்றப்போ ஆச்சி மசாலா என்ன பண்ணாங்க நான் கன்சிஸ்டன்சியா உங்களுக்கு ஒரு குழம்புக்கு ஒரு மசாலா கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு தான் அவங்க கிட்டானாங்க ரெண்டாவது சக்தி மசாலால நீங்க அஞ்சு பேக்கெட் வாங்கணும் தேவையில்லை நீங்க பத்து ரூபாய்க்கு ஒரே ஒரு பேக்கெட் தரேன் நீங்க எப்படி சாம்பார் வைக்க முடியுமோ அதே மாதிரி என்ன குழம்பு வேணா வைக்கலாம் அப்படின்னாலதான் மார்க்கெட் கிட்டாச்சு ஸோ இதுதான் மார்க்கெட் கேப் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னாலும் இப்படி நீங்க உங்க நீங்க இந்த கம்பெனி ஒர்க் பண்ற ப்ராடக்ட் என்ன அவங்க என்ன பொசிஷன் பண்றாங்க இது எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது நீங்க யோசிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே மார்க்கெட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது இதுதான் என்ன சொல்லணும்னா மார்க்கெட் கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மார்க்கெட் கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது அந்த கேப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்டை வந்து ஃபைன் ஃபில் பண்ணணும் அந்த ஃபைன் ஃபில் பண்ண ப்ராடக்ட் மக்களுக்கு என்னவா சொல்லணும் இதுதான் என்ன சொல்லணும் யூஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் என்ன அப்படின்னா என் ப்ராடக்ட் யாருக்கானது என்ன ஸ்பெஷல் கிடைக்கும் நீங்க எவ்வளவு வேலை உங்க ப்ராடக்டை வந்து ஸ்பெஷலா கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ உங்களால வந்து அதுல காஸ்ட் கெயின் பண்ண முடியும் எவ்வளவு எவ்வளவு மற்றவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் நீங்க பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு கேளவு உங்க காஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் கேப் நீங்க பாக்கணும் ஸோ இதுதான் நாங்க ஷேப்பர்ஸ்ல என்ன பண்ணோம்னா தமிழ்நாட்டுல இது வரைக்கும் பேக்கேஜிங் டிசைன் சொல்யூஷன் அப்படின்றதுக்கு யாருமே கிடையாது எல்லாருமே பிராண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க டிசைன் அவுட் பண்ணுவாங்க பிரிண்டர்ஸா இருப்பாங்க நான் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாருங்க ஆனா அந்த யூனிக் பொசிஷன் நாங்க எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா பேக்கேஜிங் டிசைன்ஸ்க்கு யாருமே கிடையாது அப்ப நம்ம அந்த பேக்கேஜிங் டிசைன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனா அந்த பேக்கேஜிங் டிசைன்னா வெறும் டிசைன் மட்டும் கிடையாது நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியில வரீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட போக்கஸ் அந்த யூஎஸ்பி உங்க பிரைஸ் பாயிண்ட் இது எங்க விற்கலாம் இதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்தா இந்த கஸ்டமர் பார்த்தோம் எடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் நான் சொல்றது எந்த ஒரு எஃப்எம்சி ப்ராடக்ட்ல எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் இன்னைக்கு பேக்கேஜிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் தான் ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு எத்தனை பேர் கேள்வி விட்டுருக்கீங்க ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்னு ஒரு பழமொழி நீங்க கேள்வி விட்டுருக்கீங்க ஸோ இந்த பழமொழியை தான் நாங்க ஷேப்பர்ஸ்ல நாங்க மாத்திட்டோம் இன்னைக்கு என்னதான் இந்த காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராடக்ட் செய்யறதா இருந்தாலும் எப்படி ஆள் பாதி ஆடை பாதியோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் பாதி பேக்கேஜ் மீது அப்படின்றதா எங்களோட நாங்க வந்து ஒரு மந்திரமா வச்சுட்டு நாங்க வேலை செஞ்சோம் எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் பேக்கேஜ் மூலமா சூப்பரா பொசிஷன் பண்ணலாம் இன்னொன்னு இருக்கு ஸோ பேக்கேஜ் நான் சூப்பரா காமிச்சிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் உள்ள நல்லா இல்லை அப்படின்னா ரிப்பீட் வராது ஃபுட் ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் நம்ம எப்படி வேணா சேல் பண்ணிடலாம் ஆனா ரிப்பீட் ஆர்டர் கொண்டு வரதுதான் பெரிய விஷயம் அப்போ நான் நல்லா சூப்பரா ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டேன் சாரி ப்ராடக்ட் இல்லை பேக்கேஜ் பண்ணிட்டேன் ஆனா உள்ள ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னு என்ன பேக்கேஜ் பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டேன் ஏமா வந்துட்டேன் அடுத்த தடவை அவங்க வாங்க மாட்டாங்க இன்னி நூறு பேர்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பழக்கம் இருக்குங்க ஒரு விஷயங்கள் நல்லதா நடந்தது அப்படின்னா ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆனா அந்த விஷயம் சரியில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடையில போய் துணி எடுக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னா பத்து பேர்கிட்ட சொல்லுவோம் அந்த கடையில நல்லா இல்லை அப்படின்னா நூறு பேர்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஸோ நம்ம பேக்கேஜ் சூப்பரா இருந்து ப்ராடக்ட் சரியா இல்லை அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் அதே மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் ஒரு பிரைஸ் பாயிண்டே வந்து இந்த பேக்கேஜ் வச்சு தான் ப்ராடக்டோட பிரைஸ் பாயிண்ட் அந்த பேக்கேஜ் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் அமாம் சோப் இருக்கு டவ் சோப் இருக்கு நீங்க பின்னாடி எம்ஆர்பி பார்த்தாமே உங்களால சொல்ல முடியும் அமாம் சோப் முப்பது ரூபா டவ் சோப் அறுபது ரூபா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து மக்கள் சைக்காலஜி அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த மக்களுக்கு கொடுக்க போறோம் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பிரைஸ் பாயிண்ட் ஸோ யூனிக்ஸ்
ஓகே அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா பண்றோங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒண்ணு ஒரு இடத்துல போய் வேலை செய்யறோம் இல்ல நம்மளா வந்து தனியா ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ்க்கு யூஎஸ்பி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னாலும் மற்ற அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கும் என்னோட அக்கௌண்டிங் ஆஃபீஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் காசு கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா பத்தோட பதினொன்று தான் நிற்கும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லணும் யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோஷன் இதுக்கும் இதுக்கும் இவ்வளவு வித்தியாசம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வர முடியுமா அப்போ நீங்க இப்ப படிச்சு முடிக்கும் போதே அப்ப உங்களோட டேலண்ட் மார்க்கெட்ல என்ன தேவை ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நம்ம அது எனக்கு இது ரொம்ப நல்லா செய்ய தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா சம்டைம்ஸ் செல் ஆகும் சம்டைம்ஸ் செல் ஆகாது ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு இந்த கேப் இருக்கு இந்த நீட் இருக்கு இல்ல எனக்கு செய்ய தெரிஞ்ச பொருள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சா மார்க்கெட்ல இப்ப நீட் இருக்கு இப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஈஸியா நீங்க ஜெயிக்க முடியும் இதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சேமியா அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும் அனில் சேமியா ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்ப அனிலுக்கு முன்னாடி நமக்கு வேற சேமியா இல்லையா ஏன்னா எதுன்னு நான் ஃபுட்டையே கனெக்ட் பண்றேன்னா இது அன்றாட உங்க அதாவது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கும் நான் ஒரு ஐடி சொன்னா சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாம இருக்கலாம் இல்ல நான் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் சொன்னா சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாம இருக்கும் ஆனா ஃபுட்டு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே காமன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுட் பிளான்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்றேன் ஸோ உங்களுக்கு சேமியான்னு சொன்னா மண்ணில் உடனே ஞாபகம் வந்து அனில் தான் அப்ப அனிலுக்கு முன்னாடி வேற சேமியாவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருந்துச்சு சேவரட்னு ஒரு சேமியா இருந்தது சேவரட் சேமியா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சேவரட் சேமியா பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயசத்துக்கான சேமியா ஸோ ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வீட்டுல எத்தனை தடவை பாயசம் பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் ஒரு டைம் இல்ல ரெண்டு டைம் ஸோ ஒரு சேவரட் சேமியா பேக்கெட் வாங்கினாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு வீட்டுல வந்து நார்மலா ஒரு நியூக்ளியர் சேமியா ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறேன் அது ஒரு ஃபேமிலிக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் என்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட சேல் ஆனா அந்த ப்ராடக்டை நான் மாசத்துக்கு பத்து தடவை யூஸ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சா அப்போ உங்க சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா நீங்க எவ்வளவுதான் பண்ணீங்கனாலும் இவ்வளவுதான் டார்கெட் அப்போ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் பண்ணியாகணும் அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா அனில் சேமியா இதுதான் இனோவேஷன் பண்ணாங்க ஸோ சேமியா பாயசத்துக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அதை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு விதத்துல கொடுத்தாதான் இது நிறைய கன்செப்ஷன் பண்ணணும்ன்றப்போ அப்ப டெய்லி கன்செப்ஷனுக்கு நான் கொண்டு வரணும்னா ஒண்ணு அது டிஃபனாவோ டின்னராவோ கொண்டு வரணும் அப்பதான் வந்து மக்கள் இதோட கன்செப்ஷன் அதிகமாகும் எனக்கு சேல்ஸ் நிறைய நடக்கும் இதுதான் அவங்க யோசிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ ஓகே அப்ப டெய்லி கன்செப்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த ப்ராடக்ட்ல என்ன இனோவேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்க சேவரேட் சேமியா பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சேமியாவோ அதுக்கு முன்னாடி அதாவது அணிலுக்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் ஸ்டேவரேட் ஃபேமஸா இருந்தது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்த சேமியாவை வாங்கி நீங்க வறுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க குக் பண்ண முடியும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி வறுத்து அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணணும்னா டைம் இல்லை அப்போ என்னாச்சு அவங்க வருத்தே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லைன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அணில் சேமியா கொடுத்த ஆட் என்னன்னா சுத்தமானது சுவையானது நன்கு வருத்தது அணில் சேமியா உங்க பேரண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் யூஎஸ்பி சுத்தம் சுவை அப்படின்றது எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா நன்கு வருத்தது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் திரும்பி பார்த்தாங்க ஸோ அப்போ வருத்தே கொடுத்துட்டாங்களா வருத்த தேவை இல்லையா சரி ஓகே அப்ப ஈஸியா நம்ம குக் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதுதான் அவங்க அனலைஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நீட் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்பீடா ஒரு டிஃபன் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா தோசை இட்லி தாண்டி என் ப்ராடக்ட் எப்படி நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்டை ஃபார்மலேஷன் பண்ணாங்க அடுத்தது என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க சேமியா பாயசம் பாத்தீங்கன்னா திக்கா இருக்கும் ஸோ டிஃபனுக்கு அப்படின்றப்ப திக்கா இருந்தா நல்லா இருக்காதுன்றப்ப அது சன்னமாக்கினாங்க இப்படி ஒரு இனோவேஷன் பண்ணதுனால இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷத்துல அனில் சேமியாவை யாருமே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல காரணம் என்னன்னா புது இனோவேஷன் மக்களுக்கு முதல் முதல் ஒரு ஒரு கேட்டகரிலயோ ஒரு ப்ராடக்ட்லயோ வெளியில வரும் போது
அணில் வந்து டிஃபனுக்கான சேமியான்ற கேட்டகரி கூட வந்தது என்னன்னா ஜெய்க்கு முடிஞ்சது இந்த மாதிரி நீங்க எந்த ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாலும் மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணி டார்கெட் ஆடியன்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க போக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பெயின் பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பெயின் பாயிண்ட என்னோட சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த காலேஜ் முடிஞ்சு அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலயே நீங்களும் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் பிஸ்னஸ் உமன் ஆகலாம் ஸோ இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமா நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாங்க இதனால எப்படி சொல்லி சொல்லுங்க ஆனா அணில் சேமியா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களும் தமிழர்கள் கிட்ட தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன் மற்ற ஸ்டேட்ல எல்லாமே வந்து பெருசா சேல் நடக்கல தமிழர்கள் தாண்டி மேக்சிமம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த ஒரு மூணு ஸ்டேட் தாண்டி அடுத்த ஸ்டேட்னால அவங்க போக முடியல எதுனால யாரோ சொல்ல முடியுமா இல்ல அவங்க என்ன பண்ணிருந்தா எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போயிருக்கலாம் அப்ராட் வரைக்கும் போயிருக்கலாம் அது தமிழர்கள் தாண்டி எல்லாருக்கும் போயிருக்கலாம் யாரோ சொல்ல முடியுமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து சேமியா சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குங்க ஸோ மற்றவங்க எல்லாமே சேமியா மாதிரி என்னன்னா நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படின்றப்ப இவங்க மார்க்கெட் இன்னும் எலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து நூடுல்ஸ்க்குள்ள இறங்கியிருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட்டையும் பிடிச்சிருக்க முடியும் ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம்னா அங்கேயே நின்றுட்டோம் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சிச்சு ஆனா இந்த லெவல் நான் வந்து ரீச் ஆயிட்டேன் இப்ப இங்கிருந்து நான் அடுத்த லெவல் போகணுன்றப்போ நீங்க அடுத்த யோசனைக்குள்ள போகணும் அடுத்த இனோவேஷன்குள்ள போகணும் இப்படி நீங்க அடுத்த அடுத்த அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட க்ரோத் வந்து கிராஜுவலா போயிட்டு இருக்கும் இதுதான் என்ன சொல்லணும் பெல் கவுன்னு சொல்லுவோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கேன் நான் கொஞ்சமா க்ரோ பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்க்கு அப்புறம் நமக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஆனா நம்ம திருப்பி இனோவேட் பண்ணலனா நம்ம டவுன்ல வந்து ஸோ அப்ப இனோவேட் பண்றதுக்குள்ள நம்ம திருப்பி அடுத்தது ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு அடுத்த அடுத்த லெவல் நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம பிசினஸ்ல அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம் பிசினஸ் ஆர் சர்வீஸ் ரெண்டுலயுமே நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும்னா நீங்க இனோவேஷனுக்குள்ள இருக்கணும் இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் அதாவது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது கத்தி மசாலா ஆச்சு மசாலா வந்து ப்ராடக்ட் கேப் அனலைசேஷன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் அவேர்னஸ் ஸோ நான் வந்து மார்க்கெட் அனலைசேஷன் பண்ணிட்டேன் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிட்டேன் அது எப்படி நான் மக்களுக்கு சொல்வேன் நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்கன்னா மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி புரிய வைக்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் யோசிச்சா தான் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுச்சு முடியும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற விஷயம் எல்லாருமே அப்படியே நீங்க மைண்ட்ல இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன பேஸ்ட் ஞாபகம் வருது அடுத்தது அப்படியே சொல்லுங்க லைனா யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க அதாவது நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு டூத் பேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச டூத் பேஸ்ட் பிராண்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெண்டு இல்ல மூணு வரைக்கும் டக்குன்னு சொல்லுவீங்க கோல்கேட் பெப்சூடன் க்ளோஸ் அப் இப்படி ஒரு மூணு சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிப்பீங்க டாபர் ரெட்டு அப்புறம் மிஸ்வாக்கு இப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அப்ப டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஏஜ் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள ஒரு மூணு விஷயம் தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நாலாவது அஞ்சாவது ஆறாவது விஷயங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சதா வரும் ஏழு விஷயத்துக்கு மேல ஒரு கேட்டகரியில உங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ அப்போ டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னாலே கோல்கேட் பெப்சூடன்ட் க்ளோஸ் அப்னு வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் யோசிக்க சொல்லணும் அப்போ நானும் ஒரு டூத் பேஸ்ட் பண்றேன்னா இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கீழே தான் நான் போய் நிக்க முடியும் நம்ம வந்து நீங்க யாராவது பாருங்களேன் எல்லாருமே கோல்கேட் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க கோல்கேட்டை பல்படி வச்சு தேக்கிறவங்க கூட உங்களுக்கு டூத் பேஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வரும் இதுதான் வந்து பிராண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அப்படி வச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ நான் திருப்பி நான் ஒரு டூ பேஸ்ட் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு அஞ்சு பேருக்கு கீழே தான் நான் போய் நிக்க முடியும் இவங்களுக்கு மேல வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம டூ பேஸ்ட் கேட்டகரியிலே டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த சொல்றேன் ஹெர்பல் டூ பேஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வரும்
இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா அப்போ நான் இந்த ப்ராடக்ட் இங்கிருந்து நான் தனியாக ஒரு கேட்டகரி உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்ததுனால தான் உங்களுக்கு டாபர் வந்து அவங்க டாபர் ரெண்டுன்னு ஹெர்பல் கேட்டகரிகளில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஸ்ட்லேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிகள் இருக்கும் சென்ஸ் உடைய அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் எதுக்கான பேஸ்ட் யாரோ சொல்ல முடியுமா சென்ஸ் உடைய எதுக்காக அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல் குளிச்சதுக்கான டூத் பேஸ்ட் ஸோ அப்போ டெய்லி காலையில வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகாதாம ஃப்ரெஷ் ஆகும் ஆனா அந்த ஸ்பெசிபிக் யூஎஸ்பி இருந்ததுன்னா பல் குச்சது இருக்கு அப்படின்னா இந்த பேஸ்ட் தான் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் வந்து இது கோல்கேட்டு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு சென்சோடைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி ருபீஸ் இருக்கு பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்பெசிபிக் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற ப்ராடக்டா இருந்ததுனால மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்போ நான் எப்படி வந்து ப்ராப்ளம் பண்றேன் ஸோ இப்படி எதுனால அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நல்லா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி உங்க அப்பா அம்மா கேளுங்க அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க காய்ச்சல் ஆகட்டும் சரி தலைவலி ஆகட்டும் சரி கால்வலி ஆகட்டும் சரி இல்லை சின்னதாக அடிபட்டுச்சுனாலும் அவங்க ஒரு ஃபேமிலி டாக்டரோ இல்லை ஃபேமிலி கம்பவுண்டரோ இருப்பாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட போவாங்க அதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்துடுவோம் ஒரு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுப்போம் கியூர் ஆகிடும் அடுத்த ஒர்க் போயிடுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தலைவலினா என்ன பண்ணுவோம் இமீடியட்டாக தலைவலினா அதுக்கான ஒரு டாக்டர் நம்ம கண்ணில் பிரச்சனையா உடனே ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு காதில் பிரச்சனையா இஎன்டி இதே காலில் பிரச்சனையா ஆர்த்தோ எனக்கு ஸ்கிரீனில் பிரச்சனையா டெர்மடாலஜிஸ்ட் ஸோ என்ன இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என் ப்ராப்ளமுக்கு ஏற்ற ப்ராடக்ட் வேணும்னு அவங்களே தேடி போயிட்டு இருக்க காலத்தில் நான் ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஸ்பெசிஃபிக் நான் மார்க்கெட்டிங் தாங்க நான் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் ஆனால் அந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்லேயும் நான் வந்து எந்த ஏரியாவில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இப்ப எங்க கம்பெனில பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மட்டுமே ஒரு அஞ்சு பேர் டிஃப்ரெண்டா ஒர்க் பண்றாங்க இன்ஸ்டாக்காக தனி மார்க்கெட்டர் லிங்க்டின்காக தனி மார்க்கெட்டிங் பர்சன் மெட்டாக்காக தனி மார்க்கெட்டிங் பர்சன் யூடியூப்காக தனி மார்க்கெட்டிங் பர்சன் இப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாலையும் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்ப என்ன ஆகுன்னா எங்களால ஈஸியா நாங்க எல்லா சேனல்ஸ்லயும் க்ரோ ஆக முடியும் இப்ப நான் சொல்ல நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் நான் வந்து பிபிஏ முடிச்சுட்டேன் நான் வந்து எல்லா மார்க்கெட்டிங் எதை கொடுத்தாலும் நான் மார்க்கெட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஜெயிக்க முடியாது ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்ஸ்டால நான் வந்து ஸ்பெஷல் அந்த இன்ஸ்டாலையும் ரீல்ஸ் போடுறதுல ஸ்பெஷல் அந்த ரீல்ஸ்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெஷல் இப்படிதான் எங்க ஷேப்பர்ஸ் வந்து நாங்க டார்கெட் பண்ணோம் ஸோ நான் அதான் சொல்லல டிசைனிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு அதுல சப் கேட்டகரி நாங்க பிரிண்ட் மீடியா டிசைனிங் கொண்டு வந்தேன் அந்த பிரிண்ட் மீடியா டிசைன்லயும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க போக்கஸ்ட் ஆன் பேக்கேஜிங் மட்டும்தான் அந்த பேக்கேஜிங் டிசைன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்லையும் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி செக்மெண்ட் மட்டும்தான் நாங்கள் வெறும் டிசைன் மட்டும் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரம் ஸ்ட்ராட்டஜிலிருந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் உங்கள் ப்ராடக்டில் எப்படி யூஎஸ்பி தயாரிக்கணும் உங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வைக்கணும் உங்கள் ப்ராடக்டை எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தணும் நீங்கள் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி சேல்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ தெரியுதா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறிடுவோம் இல்லை நான் எதை கொடுத்தாலும் நான் செய்வேன் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு டிடிபி சென்டர் தான் வச்சுருக்கேன் நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் நான் எப்படி ஆரம்பிச்சனும் ஒரு டிடிபி சென்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு டிடிபி சென்டர் தான் இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் அடுத்த 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 லெவல் நீங்கள் க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி யூனிக்காக நீங்கள் ஒரு விஷயத்துல தேர்ந்தெடுத்து போக முடியும் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் எல்லா உங்கள் காலேஜஸ் எல்லாத்துலையுமே சொல்லிக் கொடுக்க விஷயம் என்னன்னா எல்லாமே நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க என்ன கேட்டால் நான் சொல்வேன் ஸோ நீங்கள் படித்து முடிச்ச உடனே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க வேணா ஃப்ரீலான்ஸராக ஒர்க் பண்ணுங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜ் கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாலேஜை நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு
ஒரு டைலர் கடைக்கு வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த டைலர் கடையில உங்களுக்கு அந்த சட்டை கட் பண்றதுல இருந்து அந்த சட்டையை தைக்கிறதுல இருந்து அதை வந்து அயன் பண்ணி பட்டன் போட்டு கவர்ல பேக் பண்ணி அந்த கஸ்டமர் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் வரைக்கும் நீங்க ஒரு வருஷத்துல கத்துக்க முடியும் நீங்க ஒரு பெரிய கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனிக்கு போறீங்க அங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியில ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செய்யறாங்க நீங்க வந்து அயனிங் செஷன்ல போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் உங்களுக்கு அயன் பண்ண மட்டும்தான் தெரியும் சட்டையை தைக்க தெரியும் அஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் நமக்கு அயன் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் நம்மளால தைக்க தெரியாது நமக்கு கட் பண்ண தெரியாது ஃபீஸ் எப்படி வைக்கணும்னு தெரியாது எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் சைன் கிட்ட பேச முடியாது ஸோ நீங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல நீங்க எப்பவுமே ஒரு சின்ன கம்பெனில லேர்னிங் கிடைக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏர்னிங் பெருசா இருக்காது ஆனா மூணு வருஷத்துல லேர்னிங் ஏன்னா இப்ப வந்து யாருக்குமே ஏர்னிங் முக்கியம் இல்லை உங்க உங்க ஏஜ்ல ஏன்னா அப்பா அம்மா அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷமும் பத்து வருஷமும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இந்த சப்போர்ட்டிங் பீரியட் இருக்கும்போது நீங்க லேர்னிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் லேர்ன் பண்ண முடியுமோ ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு பெருச்சாலியா இருக்கணும் எவ்வளவு தூரம் நோண்டி 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 கத்துக்க முடியும் ஸோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியில் இருக்கவங்க அவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு சொல்லி தர ரெடியா இருப்பாங்க நீங்க அந்த மாதிரி கம்பெனி தான் சூஸ் பண்ணணும் மட்டும் எனக்கு கேம்பஸ் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு டிசிஎஸ்ல கிடைச்சிருச்சு சிடிஎஸ்ல கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா எப்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸோ டென் இயர்ஸ் கழிச்சு ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ ஒரே பிரஷர் இதை விட்டுட்டு நான் ஏதாவது ஒண்ணு போய் தனியா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சவங்க இன்னைக்கு வந்து பாதி பேர் திருப்பி திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் பிசினஸ் குள்ள வராங்க திருப்பியும் போய் அங்கேயே வேலைக்கு போறது பெட்டரா இருக்கும் இங்க ஒரு கால் அங்க ஒரு கால் இருக்காங்க ஆனா நீங்க யூனிக்கா முதல்ல அம்மா அப்பாவை சப்போர்ட் இருக்கும் போதே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி விஷயத்துல நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கவங்க கிட்ட கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குயிக்கா நீங்க அதை வச்சு அடுத்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்ல நீங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில வாங்கின சம்பளத்தோட டபுள் மடங்கு வாங்க முடியும் இதுதான் ரொம்ப இன்னைக்கு வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயங்கள் நீங்க அந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு நீங்க ஏதாவது சின்ன ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் எடுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தப்பு கிடையாது ஸோ மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்க அந்த கம்பெனில போயிட்டு ஒரு நாலேஜ் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஃப்ரீலான்ஸர் சைட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்க ரிலேஷன்ஸ் கம்பெனியும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனியும் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனி இருக்கும் இல்ல நம்ம அப்பாவோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இருக்கும் அதுக்கு நீங்க மார்க்கெட் கேங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுங்க அப்புறம் ஏர்ன் பண்ணுங்க எடுத்தோடனே ஏர்னிங் பாத்தீங்கன்னா லேர்னிங் கிடைக்காது ஏர்னிங் இருக்கிற இடத்துல ஜாப் கிடைக்குதான் போங்க ஆனா அங்க லேர்னிங் இருக்கா அடுத்த நான் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நான் உட்காந்து அப்படின்னா இங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் நான் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க தாராளமா உங்க கேரியரும் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொடுக்கணும் ஸோ லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஏர்னிங் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட சம்பாதிச்சிட முடியும் ஸோ எவ்வளவு தூரம் நீங்க சஸ்டைன் பண்ணலாம் இன்னைக்கு அதான் சொல்லுங்க நான் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கேன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியோட ரிப்போர்ட்ஸ் வரைக்குமே நாங்க பார்ப்போம் ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்குள்ள காணாம போயிடுது நீங்களே பாத்துருப்பீங்க புதுசா ஒரு ஃபுட் ட்ரக் வந்திருக்கும் ஆனா ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அந்த ஃபுட் ட்ரக் அங்க இருக்காரு ஆனா பதினஞ்சு இருபது வருஷமா ஒருத்தர் டீக்கர் வச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டீக்கர் ஓடிட்டு ஸோ இதுதான் அதே மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறது இல்லை ஸோ அது ப்ராடக்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல சர்வீஸ் இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் குள்ள போகும்போது எப்பவும் பாக்குற ப்ராடக்ட் இருக்கும் புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் பாத்துருப்பீங்க அடுத்த ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு பார்த்து இருந்துருப்பாரு பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இன்டெப்த் நாலேஜ் இல்லாம மார்க்கெட் போகும்போது பண்ற நடக்க விஷயம் தான் எதுனால அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேங்க ஸோ எனக்கு ஒரு எனக்கு வந்து எங்க அம்மா சூப்பரா மசாலா அரைப்பாங்க அந்த மசாலா நம்ம வந்து பேக்கெட் போட்டு சேல் பண்ணா நல்லா விட்டு நான் வந்து நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் ஆனா அந்த மசாலா அம்மாவுக்கு நல்லா செய்ய தெரியும் ஆனா அம்மாவுக்கு விற்க தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு விற்க தெரியணும்னா மார்க்கெட்டோட விஷயத்த ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க அம்மா அரைச்சி வைக்கிறாங்க ஒரு நூறு கிராம் மசாலா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இருபது
ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள ஃபுட் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகும்னா இந்த ட்ரேஸ் பிக்சேஷன் அப்படின்றது வந்து பண்ணாதனால தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் பண்ணும் போதே உங்கள் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டு அதுல இருந்து உங்க எம்ஆர்பி இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கிற காஸ்ட் உங்களோட எவ்வளவு வால்யூம் நீங்க சேல் பண்ண போறீங்களோ அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் இருபது ரூபாயா அப்ப என் பேக்கிங்க்கு ரெண்டு ரூபா நான் செலவு பண்ணணும் அடுத்தது நான் எடுத்து போய் பண்ற மார்க்கெட்டிங்க்கு ரெண்டு ரூபா செலவு பண்ணணும் அடுத்தது நடுவில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அவங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆறு ரூபா தேவைப்படுது அடுத்தது இதுல வேஸ்டேஜ் போகும் அந்த வேஸ்டேஜுக்கு எனக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் நான் ஒரு ரெண்டு ரூபா இப்படின்றப்போ உங்க ப்ராடக்ட் காஸ்ட் இருபது ரூபா அப்படின்னா உங்க எம்ஆர்பி வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா எவ்வளவு இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க க்ரோ பண்ண முடியும் ஆனா இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற ஆசையில என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை க்ரோ பண்ணாம கிட்டத்தட்ட கீழ் பண்ணிட்டே வந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு லெவல் போக போக நமக்கு நம்ம மட்டும் ஒர்க் பண்ணா பார்த்தா வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர் தான் அந்த சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து திருப்பி அதை காசு கொடுக்கணும் அது காசு கொடுக்க நம்ம கிட்ட பிஸ்னஸ்ல காசு வரும் இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் வந்து நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதான் நீங்க இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ நீங்க கரெக்டா மார்க்கெட் ரீச் பண்ணணும் ஸோ லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்படிதான் வந்து நாங்க ஸ்டேப்பர்ஸ்ல ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்லணும் அதான் நான் சொன்னேன் எனக்கு பிசினஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு உடனே நான் ஒரு பிசினஸ் சொல்லிடுறேன் ஒரு 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 கஸ்டமர்ஸ் என்ன பெயின் பாயிண்ட் அவங்க பெயின் பாயிண்டை எனக்குள்ள எடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து திருப்பி அடுத்த குரோ பண்ண முடியும் அதை சொல்லிட்டேன் எங்களுக்கு எதுவும் பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க சக்சஸ் ஆனாங்கன்னா ஓகே சக்சஸ் ஆகலன்னா ஏன் சக்சஸ் ஆகலன்னு யோசிச்சதுனாலதான் அவங்களுக்கு பிராண்ட் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ பிராண்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஓகேவா ப்ரைஸ் பிக்சேஷன் அந்த ப்ராடக்ட் இங்கே நாங்கள் சில ப்ராடக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்டு பார்த்து தான் அந்த ஒர்க்கே ஆரம்பிப்போம் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு அழகான ஒரு கேஸ் சொல்லுங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேக்கேஜ் ஆரம்பிச்சோம் ரஸ்க் எல்லாருமே ரஸ்க் கேள்வி கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா அந்த ரஸ்க் வந்து அவங்க மேனுபேக்சரிங் காஸ்டே வந்து ஃபார்ட்டி டு பிப்டி ருபீஸ் வருது அந்த ரஸ்க வந்து அவங்க சேல் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் சேல் பண்ண முடியும் அப்போ கடையில் இன்னைக்கு வந்து ரஸ்க் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் அப்படின்றப்போ எப்படி நாங்கள் ஒரு எண்பது ரூபாய்க்கு ரஸ்க் நான் விற்க முடியும் அப்போ அவங்க அதான் சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு மேனுபேக்சரிங் காஸ்ட்டே இவ்வளோ ஆகுது சார் ஆனால் நான் வந்து சேல் பண்ணேன் இந்த காஸ்ட் இதை சேல் பண்ணுறா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி என்னால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் நூறு ரூபாய்க்கு ரஸ்க்கு பிளான் பண்ணோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இன்னைக்கு சேல் நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ரஸ்க்கில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் பொசிஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க வந்து எயிட் மந்த்ஸாக டாக்டர்ஸ் கூட வச்சு ஒரு ஃபார்முலேஷனில் கொண்டு வராங்க அந்த ஃபார்முலேஷன் சொல்லலை எனக்கு டெக்னிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஆனால் டெக்னிக்கலாக நான் சொன்னால் மக்களுக்கு புரியாது அப்போ இந்த ஃபார்முலேஷன் தான் மல்டி கிரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ரஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஸ்பெஷலா இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பதில் இல்லை அப்போ நாங்க அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் மூலமா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்கும்போது இந்த ரஸ்க்க நாங்க என்ன பண்ணோம்னா உமன்ஸ் நம்ம ரஸ்க்னு பொசிஷன் பண்ணோம் ஸோ கடையில இருக்கிற எல்லா நார்மல் ரஸ்கோட உமன்ஸுக்கான ஒரு ரஸ்க் அப்படின்னா அந்த கடத்துல போகும்போது ஐம்பது பர்சன்ட் கஸ்டமர் நமக்கு ஏன்னா எல்லாமே ஜென்ரலா ரஸ்க் டிவி இதுதான் இருக்கும் டிவி படம் போட்ட ரஸ்க் இருக்கும் இல்ல ரஸ்க் படம் போட்டது ரஸ்க் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா உமன்ஸ டார்கெட் பண்ணணும் ஒரு கடைக்குள்ள பிப்டி பர்சன்ட் மென் வராங்களா பிப்டி பர்சன்ட் உமன் வராங்களா அந்த பிப்டி பர்சன்ட் உமன்ஸ டார்கெட் பண்ணியாச்சு அவங்களுக்குதான் சோ அந்த விமன்ஸுக்கு இந்த ரஸ்க் சாப்பிட்ட என்ன படம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரஸ்ட்னால என்ன சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் விமனோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதையும் நாங்க எப்படி பொசிஷன் பண்ணோம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்கிரீடியன்ஸ் மாத்த சொன்னோம் சோ இதுக்கு என்னன்னா மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணணுங்க ரொம்ப நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஸோ விமன்ஸ் எந்த டைம்ல அதிகமா ரஸ்க் சாப்பிட்றாங்கன்றது நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு சர்வே எடுத்தோம் ஆஹ் இதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணோம்னா யூஸ் பண்ண இடம் வந்து ஜிஹெச் ஜிஹெச்ல நாங்க பார்த்தோம் ஸோ விமன்ஸ் அதிகமா இருக்கிற செஷன் பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்சி வார்டு பிரெக
மாம்ஸ் ரஸ்கன்றதே ப்ராடக்ட் நேமா கொண்டு வந்தோம் அதுலயே என்னன்னா ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம் ப்ரீ பிரெக்னன்சி மாம்ஸ் ரஸ்ட் போஸ்ட் பிரெக்னன்சி மாம்ஸ் ரஸ்ட் ப்ரீ பிரெக்னன்சி மாம்ஸ் ரஸ்ட்ல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிலக் பேஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண ரஸ்ட் இதுல வந்து சுகர் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு பாதி பேருக்கு வந்து பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து இன்சுலின் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா சுகர் அதிகமாயிடுச்சு லெவல் டவுன் பண்றப்ப இன்சுலின் எடுக்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு சாப்பிட்ற ஹேபிட்ல சுகர் ஃப்ரீயா கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும்ன்றப்ப இது ஸோ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே நாங்கள் அந்த பெயின் பாயிண்ட் பார்த்தோம் ஸோ அவங்களுக்கு வயிறு கட்டிக்குது டைஜஷன் ஆகல அப்படின்றப்ப இது ரெண்டுக்கும் அதுக்கு நான் இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம் ஆனா உங்களுக்கு கான்சுபேஷன் ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது மீல் செக்ரிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்றப்போ அதுக்கு விலை எவ்வளவு இருந்தாலும் எடுக்க ரெடியா இருப்பாங்க ஸோ அதான் சொன்னேன் இதை எடுத்து போய் நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க வாங்க முடியாது அப்போ அங்க இருந்து நாங்க பெயின் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம் அதுல ஒரு ஃபார்முலேஷன்ல ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் இந்த ப்ராடக்ட் யார்கிட்ட வித்தா அதாவது யாரு இது வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க ஸோ ஜிஹெச்ல பார்க்கும்போது அஃபோர்டபிள் காஸ்ட் மக்கள் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரையல் வேணா நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ ரெகுலரா வாங்க முடியும்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் வாங்க முடியுமா சொல்லுது ஆனா இதுவே வந்து கொஞ்சம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு டாக்டர்ஸ் மூலமா நம்ம மார்க்கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இது இருக்கிறது ஏன்னா அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் தான் பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்த இருக்கவங்களுக்கு ஸ்பெண்டிங் பிரச்சனை இருக்காது அவங்களுக்கு ரிசல்ட் தான் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல அந்த காஸ்ட் கொடுக்க முடியுது ஸோ அதான் சொல்றேன் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங்ல ஃபெயிலியர் ஆனதுனாலயே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் காணாம இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பெரிய கம்பெனி கூட டாட்டோ நானா கல்வி விட்டுருக்கேன் ஸோ சூப்பரான கார் இயற்கையிலே விலை கம்மியான கார் ஏன் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு யாராவது இந்த கேஸ் ஸ்டடி படிச்சிருக்கீங்க ஸோ என்னன்னா ஒரே ஒரு சின்ன வார்த்தை தப்பான வார்த்தை போட்டதுனால அந்த பிராண்டே அடி வாங்கிடுச்சு நானும் என்னன்னா சீப்பஸ்ட் கார் அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ஃபோர்ட் கார் தான் வாங்குறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எங்க வீட்டுல கார் கொண்டு வந்து நிறுத்தினா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஆனா ஒரு சீப்பஸ்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா எப்படி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வரும் அப்பா சீப்பான கார்ல போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோமா ஸோ ஒரு வேர்டு மாறிச்சு அது பதில் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் கார் அப்படின்னு போட்டிருந்தா இன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பயங்கர ஹிட் ஒரு வார்த்தை மாறுறதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்க தெரியும் கெலாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வரும்போதே அவங்களோட பிராண்ட் பொசிஷன் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க வந்து இந்தியாவோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் கல்ச்சரை மாத்த போறோம் அப்படின்னாங்க கெலாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கெலாக்ஸ்ல உப்மா ஒன்னுச்சுது ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவோட கல்ச்சர் என்னன்னா காலையில சூடா இட்லி வடை தோசை பொங்கல் இப்படி சாப்பிடணுன்றதுதான் நம்மளோட கல்ச்சர்ல இருக்கு ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சூடு இல்லாத ஒரு கிளாக்ஸ் மாதிரி ஊற வச்ச பொருள் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்து பொசிஷன் பண்ணிடலாம் ராங்கா பிளான் பண்ணதுனால அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேல் ஆகல இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உட்காந்து ஆரம்பிச்சு ஸோ இதுதான் ரொம்ப விஷயங்கள் நம்ம ப்ராடக்ட் தயாரிக்கலாம் ஆனா எப்படி அழகா அது பொசிஷன் பண்ணணும் ஒண்ணுக்கு நூறு தடவை யோசிச்சு நீங்க பொசிஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் சக்சஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதான் சொல்லுவேன் ஒரு ப்ராடக்ட் இது எப்படி நான் கத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு ஒரு என்னோட ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதோட நான் விட்டுருந்தேன்னா நான் பொசிஷன் பண்ண முடியும் ஆனா அவங்க என்னென்ன பெயின் பாயிண்ட் ஃபீல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு இது அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகுதுன்னு யோசிச்சதுனால தான் இன்னைக்கு ஷேப்போஸோட பிராண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போயிருக்கேன் ஸோ நாங்க அடுத்த அதாவது சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் பேக்கேஜிங் டிசைன் சொல்யூஷனுக்காக யூனிக் பிளேஸ் வந்து நாங்க எடுத்துக்காரமே இருக்கேன் ஸோ பேக்கேஜ் மூலமா உங்க ப்ராடக்ட் எப்படி சக்சீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு போற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஷேப்பர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு என்ன பண்றோம் எப்படி பண்றோம் எப்படி யூஎஸ்பி ஒர்க் பண்றோம் எப்படி எங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்காக நாங்க ஒர்க் பண்றோம்ன்றது புரிஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேணா உங்களுக்கு கொஸ்டின் செஷன் சொல்லணும்னா போகலாம் ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ்
as a graphic designer. Yeah, thank you, sir. Sir, another one question, sir. What is your greater the greatest strength, sir? Uh, greatest strength is every day I am learning. So I am ready to learn everything in my field, and I will do my work-life balance. So thank once you. I entered into the office, I totally uh, not concentrate on my home. Once I entered into my home, I will not consider my office. Morning nine to evening seven is my office time. After seven to next day morning eight o'clock, I will. It's my home time. Thank you, sir. Okay. Sir. Sir. Yes. Sir, banking for no more. In the marina issue or sir. So, you packing up into the Patina or challenging issues of Pina and a product damage. Now, in your example, so long as example, Quantur or Brandy, Hango Kombucha, Brindra or fermented natural drink. Rather than a memory or soda on the carbonated soda, so the carbonated drink on the soda on a natural soda of Dinra the Patina, Kombucha, Brindu or product or product name on the Kombucha. So, you go on the online business, B2C. So online long post for order on the non ponga. Seventy percent of the bottle on the damage or box full and all the bottle port on ponga. On the seventy percent of the customers on the damage on the epome on the number on the rendered is courier on ponga. Only one jagro on the carta per cent row. So up in the product and analyze for no, you will get a problem with analyze for no packaging type of Martino. Martin of the term bathing of dinner, on the zero leakage, zero vertex. So either on the physical product. So in the Mari, Nama strategy. So in uh either one the communication. In the Mari Naraya which in the Kunga. Uh Silaper Kunda also and the product transit la problem. Silaper one the online sell panra and the product next sale agla be no. Up other thing in depth of steady panu. So yeah, in the product steady alana, correct on a position panic manga. Supra I knew right or premium on our package panny at the particular level on the APA and the Vico Vika. So, Adimari, Rumba packing on the attract Panama, it is a supermarket. So, in the Murray and the pain points, Maria, Father Sunday, I'm analyzed Panano, a Pome or product on the Chang, like the design Panilan Panama. First, analyzation phase, Adakapa strategy phase, Adakapro, and then a design phase. So, this is the success for us. Upper end to end packaging support. Any other questions? So, in the session, when the useful are in the chat. Yes, sir. Yara or Rendipa Solinga in a takeaway, only credit served into this. So, you learn me marketing learning. Marketing learn puny tricking. So, Yara or Rendipa, other lower or two or takeaway. So, Epumada Solala, I now or now spend banana, and the one hour like a kind of takeaway credit in the mouth. Or client and get a varanda of dinner, the business put a friendly lay, I only can take away in the room of dinner. So, in the Mari, Nongu Ronda, now spend money again, Ungulke rather take away. Here is now, or what will put a solution. Can they take away me, Leah? So, you 63 members, so you 63 plus 1 now, 64. 64 hours, it may take away, Leah. Sir, this session yes. is very useful for my future, sir. I learned 
So, where are the takeaways? Are there doubts, clarification? Are there? No doubts, sir. Okay, then. Drop in the section complete. Okay, sir. Super, yeah. So, in order details, in order profiles, all of them, when they, when they create, na, our madam coordinate, pani do nanga. Our share pani do. Our where that the details, the related, the marketing related, the whole, the product related, the whole. In the matter, our that the knowledge train open, na. That all of them, ah, our guide, in order number, that they, you approach pani do. Ila in order number note pani do na, note pani do nga na. Our number pani do. Number one, nine eight. Six five four five three eight two seven. So, you know, career related, that is, you marketing related, marketing related, you know, that is, position, you know, that is, a unique place, you know, that is, 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 you so, we have a lot of content. We have a time to post. So, to post. So, we have a lot of comments. So, we have a lot So, we have a lot of comments. We have a lot of comments. So, we have a lot of comments. So, we have a lot of So, we have a Marketing is a carrier. So, if you have a carrier, you can choose a product. So, marketing is a product or service. Now, in 2020, we have a marketing. In 2021, we have a market for the within 3 to 4 years. That's so, we have a super or service or product. If we have a growth path, we can a growth path. So, we have a lot of importance from 2022. So, within three years, we have a lot of segment. We have a lot of packaging. So, we have a lot of expertise. As in students, as in our cases, like that, if reason is that, then students are going to come and ask us all. So, if you are doing unique, you can do anything. Can you do anything? Learn, do it. After you learn, do it. So, you are unique. Here, that means you are positioned. Thank you. Thank you so much, sir, for the amazing section. Now, I could like to call Akshaya for the deliver of vote of thanks. Good evening, everyone. First of all, I want to deliver my heartful thanks for your value time with, with us, sir. I has been I has been such as an honor to be a part of this wonderful event on behalf of the KSR Educational Institution. I would like to extend my heartful gratitude to our principal, Dr. M. Karthikeyan, sir, and CSO, Dr. S. Balasami, sir, for arranging such a wonderful session for us. I would like to extend my heartful gratitude to our esteemed guest Ashwin Kumar sir for this amazing session. This was really an eye-opener one. Thank you sir. Sincere thanks to the head of the various department who handled the event throughout. 
a wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us making this event a grand success. Once again, thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you.